今天来到了芬兰的第三大古城老马，这里已经被联合国列为世界文化遗产之一。那为什么他们这边会这么出名，会变成世界文化遗产呢？看一下我身后方这里的所有的建筑，这这些全部都是木头制作的建筑。那它在一千八百多年的时候。曾经有发生了两次大火，几乎把这边的建筑全部都快要烧毁了。那目前还有遗留下六百多间这种木头的建筑。那我们来看一下，我现在的这个地方的话，它这里就是一个老马的广场，有一些卖一些蔬菜水果的啊，还有可以吃一下当地的小吃。那我们先去看一下前面的那一间，这里是市政厅。这是芬兰仅存的十八世纪市政厅之一，整个老马也是全北欧保存最完整的木质建筑群，所以现在已经是列为世界文化遗产了。老马市政厅正对面这条路走进来，这里就是圣十字教堂。这是一间十六世纪的中古世纪的教堂，看起来是石做的，那间就不是木头的建筑了。从圣十字教堂往回城镇这边走，这边有一间 c h r i s t i e Museum， 这里之前是有做一些老马人的以前的一些生活的介绍，还有这间博物馆，以前是暂停营业的。那我会把一些网上我找到一些照片放在里面给大家参考一下。这个是老马 girl， 有九百四十四位捐赠者捐赠给老马这边，塑造这是当地女性的象征。那在我身后方的这个就是老马的艺术博物馆了，大家可以发现，我们这边看到的真的全部都是这种木质的建筑。我们再继续往前面走，这边。看一下这个，现在发现了这个，看一下超大的香菇呢。这个吃的可以发射子弹的，跟超级玛丽一样。那我们现在在的这边，看一下我身后方，这边有一片教堂的遗址。那在这个教堂遗址这边是他们发现老马这里的生活最早的一些鱼市场啊，最早记录的时候是这边可以有有贩卖一些甘草之类的。那这边是市场，旁边这边是教堂，这边是他们考古下来老马这边最古老、最古老发源的地方。我们进来看一下这个教堂。这是教堂啊。对。这个教堂。已经快一点了。那这个就是圣三一教堂，在一六四零年的时候，有一场大火把这边全部都烧掉了。就是这一场大火，那时候把老马的整个城镇也几乎都快要烧完了。看一下这个教堂，现在就只剩下这边空荡荡的而已。哎、欸，这边有一个雕像，还保留保留一个雕像。哈哈，干嘛？这个教堂的遗迹是不是很酷啊？在这个老马这边有很多这个古老的东西。那我们在这个小镇已经结束了，现在再带大家去另一个老马的世界遗产，走喽！我们现在来到了这边，是老马往东边走二十分钟的车程，这边也是一个世界的文化遗产。那我们来里面一起探讨这座森林到底有什么文化遗产。Let's go！ 来到了这边是第一个看到的遗址，看一下这边它是一个四方形的，这里看起来有点像是一个教堂的
古遗址，这个可以追溯到公元前一千三百年。然后这边它是这块古遗址最高的制高点，这里有四十三米高。那像旁边这边还有一些墓园。对，那我们再下去找找看，还有什么特别的地方，我可以比较清楚看得到的。这边考古出来是青铜器时代的一个古遗址， wow. 那在这个地方。它当初是靠近海边的，但是因为冰川隆起之后，导致这边的海平面上升。目前这里离海边是二十公里，海岸已经往后退了二十公里了。这边这个远远的这个螺旋的形状，有点像是太阳的感觉，是他们当初是崇拜太阳神的。他们在猜这里应该是当初青铜器时代的时候，他们在这边做火化的一个地方。他们甚至在里面有考古到有人骨，而且把它化验出来是一个二十岁的有为青年。Oh, no! 这边这一区是最大的。当初的考古学家在猜测说，这里不知道到底是教堂还是墓园，但是到越后面越感觉像是在是一个考古出来是青铜器时代的一个坟墓。那像这边的话，这个就是整个是这个长长的形状，比较大的一个墓园。他们在猜测，这个应该是身份地位比较高的一个墓园。在这个长长的这个，还有发现了这边有一个放棺材的地方的感觉，有一个洞的形状。我们今天老马的世界遗产一日就结束了，大家继续，我们会继续带大家看看更多更多的世界遗产哦。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，日后会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。一起来。嗯，乖，拜拜。